مرحبا بكم متابعينا في قناة المتجول الحضارة الفرعونية مصر القديمة الجزء الثاني أهلا ومرحبا بكم جميعا في الحلقة السابقة تم الحديث عن أسباب نشأة الحضارة المصرية القديمة والعوامل التي أدت إلى ازدهارها ولكن في حلقتنا اليوم سوف نستعرض لكم ثلاث شخصيات مشهورة في هذه الحضارة بإيجاز وأيضا ذكر الأسباب التي أدت إلى سقوط الحضارة المصرية القديمة والعوامل التي ساهمت في انهيارها الشخصية الأولى الفرعون أخناتون اسمه أمنحتب الرابع وهو فرعون من فراعنة الأسرة الثامنة عشر والتي تأسست على يد الفرعون الأول أحمس الأول من مصر القديمة في فترة عصر الدولة الحديثة والتي تشمل من الأسرة الثامنة عشر وحتى الأسرة العشرين اشتهر هذا الفرعون بتغيير اسمه واتخاذه اسم أخناتون وبناء عاصمة جديدة له سماها أخي تاتون حاليا تل العمارنة وكذلك عرف بتخليه عن العديد من الآلهة المصرية القديمة والتي كانت تعبد بمناطقها المختلفة بما في ذلك الإله الأكبر آمون راع وإغلاق المعابد وتسريح كهنة تلك المعابد وتركيزه فقط على توحيد البلاد لعبادة إله الشمس آتون المتمثل على هيئة قرص الشمس الشخصية الثانية الفرعون رمسيس الثاني رمسيس الثاني كان الفرعون الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر حيث كانت فترة حكمه من 1279 وحتى 1213 قبل الميلاد اشتهر الفرعون رمسيس الثاني كأقوى وأشهر فرعون في عهد عصر الدولة الحديثة تم تعيينه كولي للعهد في صباه من قبل والده الفرعون سيتي الأول وبعد وفاة والده أصبح رمسيس الثاني فرعونا لمصر القديمة تميزت فترة حكمه ببناء المدن والمعابد والمعالم الأثرية مثل معبد أبو سنبل وكذلك بتدشين حملات عسكرية لاستعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة الفراعنة سابقا ولتأمين الحدود المصرية ومن أشهر معاركه على سبيل المثال معركته ضد قراصنة بحر شيردان ومعركة قادش وحصار دابور أيضا من أسباب شهرة رمسيس الثاني الاعتقاد بأنه الفرعون الذي عاصر النبي موسى عليه السلام حيث أثبتت الفحوصات على مومياء رمسيس الثاني أنه لم يمت غرقا وإنما أظهرت الفحوصات أنه كان يعاني من أمراض في اللثة وأمراض في المفاصل في سنينه الأخيرة من عمره الشخصية الثالثة الفرعون توت عنخ آمون يعد توت عنخ آمون الفرعون الثالث عشر من حكام الأسرة الثامنة عشر اشتهر هذا الفرعون بما تم اكتشافه في مقبرته وما تحويه من كنوز وتحف أثرية وجدت كما هي لم تتأثر مع مرور الزمن بسبب أنها كانت محفوظة طوال تلك الفترة كذلك سبب شهرته هو اللغز الذي ارتبط بوفاته في سن مبكرة من حياته حيث أن الظروف التي أدت إلى وفاته لا تزال مجهولة ويعتقد أنه تعرض للاغتيال وذلك لوجود آثار كسور في عظمي الفخذ والرأس سقوط واندثار الحضارة المصرية هنا عدة عوامل ساهمت في إضعاف الحضارة الفرعونية وانهيارها ولعل من أهم هذه العوامل أولاً العامل السياسي كان للعوامل السياسية تأثيراً واضحاً في سقوط حضارة مصر القديمة والتي تمثلت فيما يلي عمل بعض المقاطعات بمبدأ الحكم الذاتي حيث كانوا يتبعون الملك في حروبه وغزواته ولكن كحكام مستقلين التعرض لخطر الهجمات من المجتمعات السامية من الشرق وخطر غزو الأثيوبيين والنوبة من الجنوب مرور الحضارة بفترات انتقالية وحكم مصر من قبل ملوك أجانب مثل الهكسوس والفرس والإسكندر الأكبر انتشار الفقر بسبب الحروب والصراعات الداخلية المستمرة نشوب الاضطرابات بعد موت الفرعون أمن محات الثالث 
آخر ملك قوي من الأسرة الثانية عشر وتدهور حالة البلاد ثانياً العامل الاقتصادي أدى تفكك البلاد إلى تقسيمها لمناطق منعزلة مما أدى إلى انهيار نظام الزراعة والري ومن ثم نقص الإنتاج الزراعي وتعرض طرق التجارة للسلب والنهب بسبب الحروب مما أضعف اقتصاد البلد فكانت بعض الحروب يشنها الفقراء للحصول على الطعام والمأوى حيث ترتب على ذلك اختفاء الحقول الواسعة من أملاك نبلاء وسادة البلاد وأيضاً أدى تجنيد الفلاحين والصناع في الحروب إلى إهمال الزراعة وركود المياه وتكون المستنقعات تكرر محاولات انفصال الإقليم التي أخضعتها الدولة الفرعونية سابقاً وكذلك عجزها عن صد الغزو الخارجي لأراضيها بشكل مستمر أدى إلى سقوط الدولة بأكملها أمام جيش الإسكندر المقدوني تلتها حكم البطالمة لمصر ومن بعدها هزيمة البطالمة أمام الرومان في معركة أكتيوم التي نتج عنها حكم الرومان لمصر وأصبحت على إثرها مقاطعة رومانية تم إصدار عدة قوانين معادية للوثنية في كافة أرجاء الإمبراطورية الرومانية بين عامي 389 و 392 ميلادي مما كان له أثر كبير لفقدان واندثار طبقة الكهنة والكاهنات مع مرور الوقت لأن الكتابة والقراءة باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة كانت تستخدم في الطقوس الدينية وكانت مقتصرة فقط على فئة طبقة كهنة معابد مصر القديمة وبذلك نصل لختام جولتنا هذه في بلاد وحضارة مصر القديمة إلى أن نلقاكم في جولة أخرى لمملكة وحضارة أخرى في العصر البرونزي نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم ونتمنى أن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات وأن تضغطوا على أيقونة الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناة المتجول شكرا للمتابعة وإلى اللقاء